डियर स्टूडेंट्स असलमकुम सबा के रसन लाइव क्लस आमंत्रण जाना चीज आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आचो सुस्त आरापदे आज प्रिय शिक्षार्थी रसायन प्रथम पत्र नहीं आलोचना करी रसायन प्रथम पत्र द्वित अध्याय नहीं आलोचना करी द्वित अध्याय से गुणगत रसायन से गत क्लैसे कोवान्टम संख्या नहीं आलोचना कर चार्ट कोवान्टम संख्यार मध्य प्रधान कोवान्टम संख्या सहकारी कोवान्टम संख्या चुम्बक कोवान्टम संख्या और स्पिन कोवान्टम संख्या नहीं आलोचना हो आलोचना कर विभिन्न अरबिटल तेज़ शेप नहीं को हे बरतुलकृतर को डाम्बेल आकृतर को डबल डाम्बेल एम एर कतगुल मान नहीं आलोचना कर प्रिय शिक्षार्थी हमें आज के जेटा नहीं आलोचना करब आज के आलोचना जो टपिकगल आज है सेगल मध्य आज है जेटा से गत क्लैसे आब्बाउ नीति आलोचना करी हुडे नीति आलोचना करी पलिक बर्जन नीति आलोचना करी सेगलर कतगुल एप्लीकेशन नहीं प्रथम आलोचना करब पशापी हमें नोडाल प्लें नोड लोक ये नहीं आलोचना करब एरपर हमें आलोचना करब बर्णाली रेखा बर्णाली हाइड्रोजेनर विभिन्न बर्णाली सीरीज इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन एगो नहीं आलोचना करब तो पूरा क्लसट जुड़े ही तुम्हारा साथ ही थको तुम्हारा कथा ठीक मत सुनते ठीक मत देखा जाना बोर्ड लेखा ठीक मत देखा जाना तुम्हारा एक जस्ट कमेंट कर जानिए दो तुम्हारा देश के जे प्रान जयन करो तुम्हारा जे जे कलेज जयन करो तुम्हारे नाम लिखो जानिए दो हमें जस्ट सब ठीक ठाक थे एक क्लसटा शुरू करब प्रिय शिक्षार्थी एखे पलिर बर्जन नीति तपर आब्बाउ नीति तब हुंड नीति एखान बोटे जो प्रश्नगुल्लो आसे कतगुल प्रश्न आज खूब नर्माल और कतगुल एक कन्फ्यूजिंग तो सेगल आंसार क्यों दीते हैं से सम्बन्धे हमें तुम्हारे धारणा देवार चेषा करब रईट देखें ओके अभिक अपूर्व के देखते के कौन कलेज जयन करो तुम्हारे कलेजगुलर नाम एक लिखे जानिए दो डियर स्टूडेंट्स जन्नतुल फेरदौस साउंड इज ओके ऑल क्लियर अनिता हैप्पी अख्तर फ्रॉम सोनमगंज वालेकुम सलम ओनासिस थैंक यू डियर स्टूडेंट्स यू आर वेरी रेगुलर अच्छा जमालपुर जयन कर मायमिन सिंह जयन करो ओके भेरि गुड साफायतुल्ला थैंक यू सो माच डियर नाहिदुर रहमान कूमिला जयन कर फरहाना अख्तर पायल थैंक यू हलिक्रुस जयन कर अभिनंदन जाना वालेकुम सलम फाहिम आरा राजीन साले वालेकुम सलम शहीदुल्ला चौधरी ओके गाजीपुर जयन कर जुनायद ओके थैंक यू अच्छा खुलना थे जयन कर अलोक मिस्त्री थैंक यू डियर थैंक यू भेरि माच यार माइ इन्सपिरेशन एंड अल स्टूडेंट्स दो जो जयनिंग इन द क्लस सैल्यूट यू ओके हाजिरत आज डिग्री कलेज थैंक यू ओके मनिका सरकार नमस्कार रंगपुर जयन कर आकाश ओके माइ होम टाउन कूमिला सरकारी कलेज फाहिमा आरा आब्दुल आल मामुन कक्सेस बजार के थैंक यू गवर्नमेंट एम एम सिटी कलेज जयन कर तहिदा जान्नार अवश्य थैंक यू सो माच सो माइ डे स्टूडेंट्स तुम्हारा जरा क्लस जयन करो तक अभिनंदन जाची पशापी हमें सम्मान जाना सम्मानित शिक्षक मंडल जरा क्लस जयन कर पशापी सम्मानित अभिभावक जरा जयन कर तक धन्यवाद जाना तुम्हारे साथ बराबर मत आज हमें मोहम्मद जाहिदुल हक सहकारी अध्यापक ढाका रेसिडेंसियल मडल कलेज प्रिय शिक्षार्थी ये क्लसटी तुम्हारा तुम्हारे लाइम टाइम लाइने शेयर कर दाओ जान तुम्हारे जरा सहपाठी आओ जान ताओ जान देखते परे और क्लस चला गलन समय तुम्हारे जो को प्रश्न थे अवश्य तुम्हारा प्रश्नगू जिज्ञास करवा चेषा करब तुम्हारे समस्त प्रश्न उत्तर देर तो सरसि एख आलोचन चले जा हादिउल थैंक यू सो माइ स्टूडेंट्स प्रथम आस नीति 
এখানে স্টুডেন্টরা যে সমস্ত ভুল করে সেটা আগে আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই আব্বানিতে অনুসারে ইলেকট্রন বিন্যাস আব্বানিতে হচ্ছে যখন আমরা ইলেকট্রনিক বিন্যাস লিখবো কোনো পরমাণুতে তখন ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন উপস্থরে প্রবেশ করাতে হবে এবং এমনভাবে প্রবেশ করাতে হবে শক্তি যার কম সেটা ইলেকট্রন আগে পাবে আর শক্তি যার বেশি সেটা ইলেকট্রন পরে পাবে অর্থাৎ ইলেকট্রনসমূহ শক্তির উচ্চক্রম অনুসারে বিভিন্ন উপস্থরে প্রবেশ করবে এটি হচ্ছে আমাদের আব্বানীতি ওকে এখন একজনকে বলা হয়েছে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে নাইট্রোজেনের ষাটটা ইলেকট্রন আছে তাহলে সে লেখছে ওয়ান এস টু সে লেখছে টু এস টু সে লেখছে টু পি থ্রি অর্থাৎ ওয়ান এসের শক্তি কম সেখানে সে আগে ইলেকট্রন দিছে টু এসের শক্তি একটু বেশি তারপর এখানে দিছে টু পি এর শক্তি আরও বেশি তারপর সেখানে দিছে এখন এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা আব্বা নীতি অনুসারে আমরা কি বলবো যে এটা হচ্ছে সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস রাইট কিন্তু তুমি যদি এটা লেখো তোমাকে কিন্তু এখানে মার্চ দেওয়া হবে না তুমি এটা ভুল লেখেছো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভুলটা তোমার কোথায় আব্বা নীতি অনুসারে তোমাকে যদি বলা হয় যে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো তুমি এটা ইলেকট্রন বিন্যাস লিখলা কিন্তু পরীক্ষা খাতে লেখার পরে তোমাকে মার্চ দেওয়া হলো না তাহলে শক্তির উচ্চক্রম অনুসারেই তো তুমি প্রবেশ করিয়েছো কিন্তু তুমি মার্চ কেন পেলে না সেটা একটা প্রশ্ন রাইট বলো তো এখানে ভুলটা কোথায় হয়েছে স্টুডেন্টস বলো দেখি এখানে ভুলটা কোথায় হয়েছে এখানে ভুলে যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যেখানে টু এক্স টু ওয়াই টু জেড নট লাইক দ্যাট আসলে ভুলটা ওখানে না ভুলটা হয়েছে টু পি এক্স টু পি ওয়াই লিখেছ আসলে এটাও না অরবিটাল এটাও না ভুলের জায়গাটা হচ্ছে দেখো এখানে ভুলের জায়গাটা আরও উপশক্তি স্তর হবে না আসলে না ইলেকট্রন কোন অরবিটালে আছে এই এটা দেয়া নাই টুপিটা চারটা লোক হবে টুপি এক্স টুপি টুপি জেড নো 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 হুমায়ের আঞ্জু মাইসা যাকে একটা ভালো জিনিস তোমাদের হয়তো আমি আজকে শেখাতে পারবো সেটা হচ্ছে দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস এখানে যে এস লেখা হয়েছে এখানে যে পি লেখা হয়েছে এটা বড় হাতের অক্ষরে লেখা হয়েছে কিন্তু এটা হবে না এখানকার এস এবং পি এগুলো হবে সবসময় স্মল লেটার অর্থাৎ এগুলোকে ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হবে যখন তুমি কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখবা তখন ওখানে যে এস পি ডিএফ এগুলো হলো লোয়ার কেস অর্থাৎ ছোট হাতের অক্ষরে লিখতে হবে যদি কেউ বড় হাতের অক্ষরে লেখো তাহলে তাকে মার্চ দেওয়া হবে না তাহলে এটা কেয়ারফুল থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান এস টু তারপর হচ্ছে টু এস টু আর তারপর হচ্ছে টু পি আমাদের থ্রি এটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ ওকে এরপরে আসো আমাদের ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস তো ক্রোমিয়ামের টোটাল ইলেকট্রন আছে চব্বিশটা তোমরা এস এসিতে দেখেছো যে ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসটা স্বাভাবিক যে নিয়ম সেই নিয়মে কিন্তু হয় না আমরা ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসটা লিখি এভাবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তারপর হচ্ছে আমাদের ফোর এস টু তারপর হচ্ছে থ্রি ডি ফোর আমরা এভাবে লিখি রাইট তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের যে ডিতে চারটা ইলেকট্রন দেখা যাচ্ছে এই চারটা ইলেকট্রন হচ্ছে আমরা জানি যে একটা অরবিটাল যদি অর্ধপূর্ণ থাকে অথবা পরিপূর্ণ থাকে তাহলে তার কিন্তু স্টেবিলিটি বেশি অর্ধপূর্ণ অবস্থায় এবং পরিপূর্ণ অবস্থায় সুস্থিতি বেশি তার মানে ডিতে যদি পাঁচটা থাকে এটা অর্ধপূর্ণ আর ডিতে যদি দশটা থাকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পরিপূর্ণ তাহলে ডি উপস্থরে যদি ইলেকট্রন থাকে পাঁচটা তাহলে অর্ধপূর্ণ আর যদি ডিতে ইলেকট্রন থাকে দশটা তাহলে সেটা পরিপূর্ণ এবং এই অবস্থায় কিন্তু এটার স্টেবিলিটি বেশি তাহলে সেই হিসেবে আর ফোর এস ওয়ান এটা লিখতে হবে তাহলে এটা ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স তারপরে থ্রি এস টু তারপর হচ্ছে থ্রি পি এখানে তোমার থ্রি পি সিক্স তারপর ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ তুমি এটা লিখলা তারপরে কিন্তু তুমি এখানে মার্কস পাবা না তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কেন মার্কস পাবা না তুমি তো ঠিকই লিখছো তুমি এখানে ইলেকট্রন বিন্যাস লেখা তো কোনো ভুল করো নেই তাই না তাহলে তোমাকে আচ্ছা এখন কি ঠিক আছে এখন হুম এখন মনে হয় ঠিক আছে রেস্টুরেন্টস
ओके क्लियर थैंक यू तो ले अकोन भूल रखो था वैसे शेड एक तो बोले दे अकोन भूले जाए थ्री डी ढाबे आगे तीन गुल एक्शन दे लिखता है तार पर चार रुपए तार पर पांच रुपए इस सीक्वेंस तो तुम्हारे मेंटेन करता है तार मने ये खाने इलेक्ट्रन बिन्नस तो है वन एस टू टू एस टू तार पर चे टू पी सिक्स थ्री एस ट� एन विषय हे तुम्हारा जो एस एस सी ते पढ़ता तक तो तुम्हारा जानता जो थ्री डी फाइव आब थ्री डी टेन अर्थात डी ते फाइव डी टे टेन अर्धपूर्ण परिपूर्ण तर स्टेबिलिटी बेसि क्योंकि क्या बेसि एट एक प्रश्न ये एक चमत्कार उत्तर आज उत्तर देर चेषा कर डेयर स्टूडेंट्स समूह तो तुम्हारे लेखा बोधाय परिष्कार आसना हमें एखे जो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स पूरा तुम एयर लिखते पर यह हे आर्गन आर्गन मैं अठारो इलेक्ट्रन एखे हमें देखते रईट तेल ये लेखा जाए बेपारे क्रोमिमेटिक इलेक्ट्रन बिन्स लिखल एखे थ्री डी फाइव और फोर एस वन एटर स्टेबिलिटी क्या बेसि से एक विषय दिए व्याख्या करते हे इलेक्ट्रन बनीमय शक्ति इलेक्ट्रन बनीमय शक्ति दीटे बेट करा जाए यार फर्मूला हलो इ एक्स एन इन टू एन माइनस वन डिवेड बै टू के के हे एक कन्स्टैंट तो आप जी एखे क्रोमियम टोटाल चौबीस इलेक्ट्रन आटार इलेक्ट्रन बनीस जो ये लिखी आर्गन लेखार पर थ्री डी फोर और फोर एस टू तेल थ्री डी ते इलेक्ट्रन थक क्या एक दुईटा तीन टा चार पाँचा चार्टे इलेक्ट्रन थक चार्ट इलेक्ट्रन जो यह लिखी तेल एखे बेजर इलेक्ट्रन संख्या क्या दाड़ा बेजर इलेक्ट्रन संख्या दाड़ा चार्ट एन एर मान हो चार तेरा बसा दी एखे फोर इंटू फोर माइनस वन बु इन्टू के तेल फोर इंटू थ्री बै टू के तरह यहाँ के लेखा जाए सिक्स के तेल एखे जो पेलम से डियर स्टूडेंट्स सिक्स के ये हे बनीमय शक्ति अच्छा एन जी क्रमियम के भाव लिखी अच्छा तुम्हारा अनेक बोले रिपीट करते मैं आब्बानी अनुसारे जो इलेक्ट्रन बिन्स लिखी तक शक्ति जेटार कम से आगे इलेक्ट्रन दी और जो पेशर शक्ति बेसि से इलेक्ट्रन का पड़े दी तई तो एक् बेपार हो जो आप क्रोमियम इलेक्ट्रन बिन्स लिखी तो क्रोमियम इलेक्ट्रन बिन्स लेखार समय इलेक्ट्रन का फोर एस जावर कथा क्योंकि फोर एस ना दिए थ्री डी पाठा दी ओके आब्बानी क्योंकि एक लंघन एम प्रश्न हे इलेक्ट्रन का थ्री डी कैन पाठा देवा है कारण हे थ्री डी जो इलेक्ट्रन संख्या पाँच थे मैं अर्धपूर्ण अथवा जो दसा थे मैंने परिपूर्ण तो स्टेबिलिटी बढ़े तो अर्धपूर्ण और परिपूर्ण अवश्य स्टेबिलिटी कैन बढ़े से प्रश्न और यार उत्तर हे इलेक्ट्रन बनीमय शक्ति दिए एक व्याख्या करते इलेक्ट्रन बनीमय शक्ति हे कोटम मेकानिक्स अनुसार यार फर्मूला इ एक्स समान एन इन एन माइनस वन बु इंटू के एखे एन मान हे एक अर्बिटाले बेजर इलेक्ट्रन संख्या एक अर्बिटाले कत बेजर इलेक्ट्रन थे से प्रकाश कर द्वारा एन द्वारा तो हमें एखे देखो जी क्रोमियम इलेक्ट्रन बिन्स तो यह लेखा है अर्थात थ्री डी चार्ट इलेक्ट्रन देव है तेल बेजर इलेक्ट्रन दाड़ा हलो चार्ट तेल एन एर मान हे चार तेल मान बसा दी क्योंकि सिक्स के पासी एम बेपारे जो क्रोमियम सत्यिकार इलेक्ट्रन बिन्स लिखी अर्थात आर्गन लेखार पर एखे हे थ्री डी फाइव तर हे फोर एस वन डी ते कटा इलेक्ट्रन देखते डियर स्टूडेंट्स डी ते एक दुईटा तीन चार पाँचा इलेक्ट्रन देखते तक एक दुई तीन चार पाँचा इलेक्ट्रन देखते तेल एखे डी ते अर्थात हमें डी ते थ्री डी फाइव जो लिखब तक एखे डी ते इलेक्ट्रन थक पाँचा अर्बिटाल तो तेल एक दुईटा तीनटा चार्ट पाँचा इलेक्ट्रन देखते तेल पाँचा बेजर इलेक्ट्रन हमें देखते तेल एन एर मान जो पाँच बसाई तो हमें मानट क्यों दाड़ा इ अफ इक्स फाइव इंटू फाइव माइनस वन डिवाइडेड बै टू के तेल फाइव इंटू फोर बु के काटाटी कर ले दस के 
তার মানে ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ এনার্জির মানটা যত বেশি হবে তত স্টেবিলিটি বেশি হবে ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ এনার্জির মান যত কম হবে তত স্টেবিলিটি কম হবে তাহলে ক্রোমিয়ামকে যদি আমি থ্রি আকারে লিখি তাহলে ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ এনার্জি যেটা সেটা হলো সিক্সকে এত ইউনিট আর যদি আমি থ্রি ডি ফাইভ আকারে লিখি তাহলে এক্সচেঞ্জ এনার্জির মানটা হচ্ছে টেনকে এত ইউনিট তার মানে ওইটার চাইতে এটার স্টেবিলিটি বেশি ওইটার চাইতে এটার স্টেবিলিটি কতটুকু বেশি আমরা যদি টেন কে ইউনিট থেকে সিক্স কে ইউনিট বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো ফোর কে ইউনিট তাহলে এতটুকু স্টেবিলিটি বেশি এবং এই কারণেই কিন্তু ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাসে থ্রি ডি ফোরটা থ্রি ডি কি হয়ে যায় ফাইভ হয়ে যায় আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং একইভাবে আমরা কপারের ইলেকট্রন বিন্যাসও ব্যাখ্যা করতে পারি এবারে আমি আর একটা জিনিস তোমাদেরকে বলতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা সেটা হলো আয়ন এর ইলেকট্রন বিন্যাস যখন তোমাদেরকে কোনো একটা আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে দেওয়া হবে জাস্ট একটা তোমাকে আয়ন দেওয়া হলো বললো এটা ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো এখানে কিন্তু তোমরা লিখতে গিয়ে ভুল করো যেমন তোমাকে বলা হলো আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো তা আয়রনের ছাব্বিশটা ইলেকট্রন আছে তা ছাব্বিশটা ইলেকট্রন লেখার সময় এখানে যে কাজটা স্টুডেন্টরা করে সেটা হচ্ছে যে আয়রন ওয়ান এস টু মানে এভাবে জাস্ট আয়রন লেখে লেখার পরে এখানে থ্রি ডি সিক্স ফোর এস টু এটা হচ্ছে আয়রন এখন আয়রন থেকে যদি দুইটা ইলেকট্রন বাদ দেওয়া যায় তাহলে পাওয়া যায় ফেরাস আয়ন তাহলে ফেরাস আয়ন পাওয়া গেল তা আয়রনে হলো ছাব্বিশটা ইলেকট্রন এখন এখানে ইলেকট্রন কয়টা চব্বিশটা এখানে ইলেকট্রন কয়টা চব্বিশটা চব্বিশটা ইলেকট্রন আছে তাই অনেক স্টুডেন্ট কী করে এখানে ফেরাস আয়ন যখন দেওয়া হয় তখন সেটার ইলেকট্রন বিন্যাসে লেখে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তারপরে সে লেখে এখানে থ্রি ডি তারপরে ফোর এস ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ চব্বিশ হয়ে গেল কিন্তু এটা কিন্তু সঠিক নয় রাইট এটা তো এটা তো ক্রমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস তুমি লিখেছো এখন অনেকে বলতে পারে যে ফেরাস আয়নে তো ইলেকট্রনের সংখ্যা হইতেছে চব্বিশ আবার ক্রমিয়ামে তো ইলেকট্রনের সংখ্যা হইতেছে চব্বিশ তাহলে ফেরাসের ইলেকট্রনের সংখ্যাও যা ক্রমিয়ামের ইলেকট্রনের সংখ্যাও তো তাই তাহলে দুইটার ইলেকট্রনের বিন্যাস একই হবে সেই হিসেবে কিন্তু এটা অনেক স্টুডেন্ট লেখে কিন্তু এটা সঠিক নয় কেন কারণ একটা হচ্ছে পরমাণু আর একটা হচ্ছে আমাদের আয়ন তো পরমাণুর আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি যখন কোনো পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বের করা হয় তখন ইলেকট্রনটা সবসময় সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর থেকে বের হবে অর্থাৎ বাইরে যে শক্তি স্তরটা আছে সেখান থেকে বের হবে তাহলে এখানে লক্ষ্য করো আয়রনের ইলেকট্রনের সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর হচ্ছে এটা ফোর এস টু তাহলে এখানে দুইটা ইলেকট্রন আছে তাহলে আমাদেরকে এই দুইটা ইলেকট্রন বের করতে হবে তাহলে ওই দুইটা ইলেকট্রন যদি আমরা বের করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা কি পাই আমরা যদি এই দুইটা ইলেকট্রন বের করে দিই তাহলে আমরা এখানে কি পাবো এখানে আর্গন পাবো তারপরে থ্রি ডি পাবো এখানে সিক্স আর ফোর এস হলো জিরো আমরা চাইলে জিরো নাও লিখতে পারি তার মানে আর্গন লেখার পরে জাস্ট থ্রি ডি সিক্স এটি হচ্ছে ফেরাস আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস একইভাবে যদি বলা হয় যে ফেরিক আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস কি হবে তাহলে ফেরিক আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস আরও একটা ইলেকট্রন এখান থেকে বের করতে হবে তখন আমরা পাবো থ্রি ডি এরকম ফাইভ ওকে এখন তোমাদেরকে বলা হতে পারে যে ফেরাস আয়ন আর ফেরিক আয়ন এই দুইটা আয়নের মধ্যে কোনটার স্টেবিলিটি বেশি তাহলে বলো তো কোনটার স্টেবিলিটি বেশি হবে ফেরাসের স্টেবিলিটি বেশি হবে নাকি ফেরিকের সুস্থিতি বেশি হবে কোনটার সুস্থিতি বেশি হবে তাহলে কোনটার স্টেবিলিটি বেশি ফেরাস নাকি ফেরি এবারে আসি আমরা তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা দেখলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি আর একটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে হুন্ডের নীতি হুন্ডের নীতিতে যখন তোমাকে কারো ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে বলবে যেমন তোমাকে বললো যেটা হচ্ছে একটা মৌল সেটা হচ্ছে আমরা কার্বন ধরলাম কার্বনের মধ্যে ছয়টা ইলেকট্রন আছে তো হুন্ডের নিয়মে কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো তো কেউ যদি এটাকে এভাবে লেখে ওয়ান এস টু তারপরে টু এস টু তারপরে টু পি টু তাহলে কিন্তু এটা ভুল হুন্ডের নিয়মে যখন ইলেকট্রনিক বিন্যাস লিখতে বলবে তখন এখানে যে প্রিয় শিক্ষার্থীর উপস্থরগুলো আছে উপস্থরগুলোতে ফের ফেরার আচ্ছা তোমরা অনেক আনসার দিয়েছো ফেরাস অনেক আনসার দিয়েছো ফেরিক আচ্ছা এটা সঠিক উত্তর যেটা হবে 
সেটা হচ্ছে এটা সঠিক উত্তর হবে ফেরিক কারণ ফেরিকের মধ্যে আছে থ্রি ডি ফাইভ এবং এটা কোন অবস্থায় আছে এটা অর্ধপূর্ণ অবস্থায় আছে যেহেতু এটা অর্ধপূর্ণ অবস্থায় আছে তাহলে এটার স্টেবিলিটি হচ্ছে আমাদের বেশি ওকে এখন আসো আমাদের একইভাবে তুমি কপার আয়ন কপার টু প্লাস কপার ওয়ান প্লাস সেটার স্টেবিলিটি কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারবা তবে এখানে একটু ছোট কথা আছে সেই কথাটা হচ্ছে যে ফেরাসের মতো ফেরিকের স্টেবিলিটি কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না ওইভাবে এখানে আমরা কপারের কপার টু প্লাস এটার আর কপার ওয়ান প্লাস যদি আমরা এভাবে লিখি তাহলে কপার টু প্লাস মানে হলো থ্রি ডি নাইন আর কপার ওয়ানটা হচ্ছে এখানে থ্রি ডি টেন তাহলে কোনটার স্টেবিলিটি বেশি প্রশ্ন যদি আমি তোমাদেরকে করি তাহলে কিন্তু তোমরা যেটা বলবা সেটা হচ্ছে কিউ প্লাস কারণ এখানে ফুলফিল অবস্থা আছে তাহলে এখানে অনেকে কিন্তু আমাদের বলবে কপার ওয়ানের স্টেবিলিটি কপার টু হচ্ছে বেশি কিন্তু এটা ভুল এটা সঠিক নয় কেন ভুল কারণ স্টেবিলিটি শুধু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তার যে স্টেবিলিটি তার উপরে ডিপেন্ড করে না স্টেবিলিটি আরও অনেক বিষয়ের উপরে ডিপেন্ড করে আরও অনেক ফ্যাক্টরির উপরে ডিপেন্ড করে তার মধ্যে কি তার মধ্যে হচ্ছে একটা যোগ মানে একটা আয়নকে যখন পানিতে ছেড়ে দেওয়া হবে তখন সেই পানি দ্বারা সে কি হবে সারাউন্ডেড হবে যেটাকে বলা হয় হাইড্রেশন তো হাইড্রেশনের কারণে কিছু শক্তি নির্গত হবে এবং নির্গত শক্তির মানটা যত বেশি হবে তার স্টেবিলিটি তত বাড়বে তাহলে এখানে আমরা যদি কপার টু এর কথা চিন্তা করি কপার টু এর চার্জ কিন্তু টু যখন এটাকে পানিতে ছেড়ে দেওয়া হবে তখন এখানে কিন্তু কপার আয়নটা একুয়াস হবে আবার কপার ওয়ান এটা চার্জ কিন্তু ওয়ান এটাকে যখন পানিতে ছেড়ে দেওয়া হবে তখন কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের একুয়াস হবে অর্থাৎ পানি দ্বারা শিখত হবে তাহলে চার্জের পরিমাণটা যত বেশি হবে তত বেশি সেটা হাইড্রেশন হবে তত বেশি সেটা শিখতে হবে এবং তত বেশি এনার্জি সেখান থেকে রিলিজ হবে সেটা তত বেশি সেটাকে স্টেবিলিটি দান করবে তাহলে যদি আমাদেরকে বলা যে কপার টু আর কপার ওয়ান পানির মধ্যে কোনটার স্টেবিলিটি বেশি তাহলে বলবো অবশ্যই কপার টু কেন কারণ কপার টু এর হাইড্রেশন এন ধালবির মানটা বেশি অর্থাৎ কপার টুকে পানি দিয়ে দিলে বেশি এনার্জি রিলিজ হয় যেটা তাকে স্টেবিলিটি দান করে তাহলে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হাফ ফিল ফুলফিল থাকলেই স্টেবিলিটির কনসেপ্টটা আসবে না স্টেবিলিটির সাথে আরও অনেক বিষয় তোমার ইনভলভ যেমন কপার টু প্লাসের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বললাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবারে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে হুন্ডের যে নিয়মটা আছে তো হুন্ডের নিয়ম অনুসারে যদি তোমাকে বলে যে কপ কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো তাহলে হুন্ডের নিয়মে কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস তুমি লেখছো কিন্তু এটাতে তোমার সঠিক হয়নি এটা ভুল হয়েছে ভুলটা কোথায় হয়েছে হুন্ডের নিয়ম যখন লিখবা তখন অবশ্যই উপস্থরের অরবিটালগুলো সেগুলো লিখতে হবে তার মানে এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে ওয়ান এস টু তারপরে লিখতে হবে টু এস টু এখানে লিখতে হবে টু পি এক্স টু পি ওয়াই আর টু পি জেড এখানে দুইটা ইলেকট্রন আছে একটা একটা করে লিখতে হবে এবং ইলেকট্রনগুলো ডিসপিন একই দিতে হবে আর এখানে যেহেতু কোনো ইলেকট্রন নেই অথবা এটা না লিখলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটাই হচ্ছে হুন্ডের নিয়মে কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা এটাকে আরও একভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে বক্সের মাধ্যমে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের বক্স এটা হচ্ছে বক্সের মাধ্যমে লিখতে পারি এখানে ওয়ান এস তার মানে একটা বক্স এখানে টু এস মানে দুইটা বক্স আর এখানে টু পি মানে হচ্ছে এখানে তিনটা বক্স মানে তিনটা উর্বিটাল এখানে আছে তো ওয়ান এসের যে দুইটা ইলেকট্রন আছে একটা যদি এভাবে থাকে আরেকটা এভাবে থাকবে একটা আপ একটা ডাউন টু এসে দুইটা ইলেকট্রন আছে একটা যদি এভাবে থাকে আরেকটা এভাবে থাকবে একটা আপ একটা ডাউন আর টু পিতে দুইটা ইলেকট্রন আছে একটা যদি এভাবে থাকে আরও একটা এভাবেই থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস হুন্ডের নিয়ম অনুসারে সো তুমি এটাও লিখতে পারো আবার তুমি এটাও লিখতে পারো আর তোমার যদি মনে হয় যে এই দুইটা তোমার একটাও ভালো লাগে নাই কারণ ভালো লাগার ব্যাপারটা আফেক এক এক জনের এক এক সময় এক একটা জিনিস ভালো লাগে আর তোমার কোনটা ভালো লাগে সেটা তো আসলে বলা যাচ্ছে না তাই না এখন কোন কোন অপশান আছে অপশানগুলো তোমাকে দেওয়া হবে তারপর তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা তুমি অ্যাপ্লাই করবা তো এর বাইরেও কিন্তু আরেকভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মনে করো শক্তি এটা হচ্ছে ওয়ান এসের বক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের টু এসের বক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের টু পি এর আরেকটা বক্স তার মানে ওয়ান এসের চাইতে টু এসের শক্তি বেশি আর টু এসের চাইতে টু পি এর শক্তি বেশি অর্থাৎ এটা অনেকটা হলো সিঁড়ির মতো এটা হচ্ছে শাড়ির মতো আর এটা হচ্ছে সিঁড়ির মতো তা এটার শাড়ির আলোকে তুমি ইলেকট্রন বিনাস লেখা আর একটা সিঁড়ি হিসেবে তুমি লেখলা তা তুমি যদি সিঁড়ি দিয়ে ইলেকট্রন বিনাস লেখো তাহলে ওয়ান এসের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রন আছে তাহলে এক এক দুই দিলা টু এসের দুইটা আছে দুই দিলা আর টু পিদের দুইটা আছে এখানে একটা এখানে একটা দিলা এভাবে তুমি ইলেকট্রনের বিন্যাসটা লিখতে পারবা ওকে তাহলে তিনটা দেখালাম হুন্ডের নিয়মে এটাও লিখতে পারবা এটাও লিখতে পারবা এটাও লিখতে পারবা তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি সেটা লিখবা তিনটাই ঠিক আছে তো আমা আমাকে যদি বলো যে আমি কোনটা সাজেস্ট করি মানে কোনটা লেখা ভালো আমি বলবো এটা তাহলে তোমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা কম আচ্ছা এখন আসি আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে একটা প্রশ্ন এসেছে ঢাকা বোর্ডের প্রশ্ন
লেখার পরে এখন ক্রোমিয়ামে টোটাল ইলেকট্রন আছে কয়টা চব্বিশটা তাহলে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এভাবে দিতে হবে এক মুখী স্পিনে সাতটা তারপর হচ্ছে আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারোটা তারপর হচ্ছে তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তারপর হচ্ছে এখানে দিতে হবে একটা উনিশ যেহেতু ক্রমিয়াম ব্যতিক্রম তাহলে পাঁচটা ওখানে চলে যাবে তাহলে বিশ হয়ে গেল তারপর হচ্ছে আমাদের একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ ওকে তাহলে এখানে আমাদের কত হলো এখানে দশ আর দি বারো আচ্ছা আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ আর একটা এখানে চব্বিশ এই হচ্ছে হুন্ডের নিয়ম অনুসারে ক্রোমিয়ামের রিলেটেন বিন্যাস তো এখান থেকে এডমিশন টেস্টে অথবা ইন্টারমিডিয়েটে প্রশ্ন করা হয় যে ক্রোমিয়ামের রিলেটেন বিন্যাসে কতটি বেজ রিলেটেন আছে ক্রোমিয়ামের রিলেটেন বিন্যাসে কতটি বেজ রিলেটেন আছে তাহলে এখানে লক্ষ্য করে দেখো থ্রিডিতে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আর ফোরেসে কয়টা একটা তাহলে টোটাল ছয়টি বেজর ইলেকট্রন আছে তাহলে ক্রোমিয়ামের রিলেটেন বিন্যাসে টোটাল ছয়টা বেজর রিলেটেন আছে এভাবে এই ধরনের প্রশ্ন উত্তর তোমরা দিতে পারবো আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে ফাইন এখানে ডিয়ার স্টুডেন্টস এভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবা যেটা সেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজে কয়টা বেজর আছে ফেরাসে কয়টা বেজর আছে এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবা ইভেন ফসফরাসে কয়টা বেজর আছে সেটাও প্র্যাকটিস করবা আচ্ছা এখন দেখো আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যখন কোন একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখা হবে তখন তার বাইরের কক্ষপথে যে ইলেকট্রন থাকবে সেটাকে বলা হয় যোজিনী ইলেকট্রন আর বাইরের সেলটাকে বলা হয় যোজিনী সেল যোজিনী সেল যোজিনী ইলেকট্রন এখন পরীক্ষা প্রশ্ন করেছে যে একটা মৌলের এটা হচ্ছে যোজিনী সেল মানে বাইরের সেল ঠিক আছে এখন এই যোজিনী সেলের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এন এস টু তারপরে এন পি সিক্স একটা মৌলের যোজিনী সেল হচ্ছে এটা মানে বাইরের সেল এটা আর ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে এন এস টু এন পি সিক্স এখন এন এর মানটা এখানে বলে দিছে আমাদের এখানে থ্রি এখন এখানে বলছে যে মৌলটা হলো এ সিক্স প্লাস তাহলে একটা মৌল সেটা হলো এ আর একটা আয়ন হলো এ সিক্স প্লাস সেই আয়নটার সেই আয়নটার যোজিনী সেলের রিলেটেন বিন্যাসটা এরকম এটা যোজিনী সেল তার রিলেটেন বিন্যাস হচ্ছে এন এস টু এন পি সিক্স যেখানে এন এন মানটা হচ্ছে তিন এখন বলতেছে যে এই মৌলটা কি মানে মৌলটা শনাক্ত করো মৌলটা তোমাকে শনাক্ত করতে বলছে তাহলে একটু ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন মাথা একটু গরম হতে পারে কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে তা চিন্তা করতে হবে তাহলে অবশ্যই এটার উত্তর দেওয়া সম্ভব তাহলে বলতেছে এ একটা মৌল তার একটা আয়ন হলো এ সিক্স প্লাস হ্যাঁ এখন সেই আয়নটার যোজিনী সেল বা বাইরের সেলের রিলেটেন বিন্যাস হচ্ছে এরকম এন এস টু এন পি সিক্স যেখানে এন এর মানটা হচ্ছে তিন এখন বলতেছে যে মৌলটা শনাক্ত করো মৌলটা তোমাকে শনাক্ত করতে বলছে তাহলে বলো তো মৌলটা কী হতে পারে দেখি কী উত্তর দিতে পারো জয়পাল লিখেছো আর্গন ওকে আর কেউ এনামুল হক এনামুল হক আর্গন লিখেছো তারপরে আর কেউ জয়পাল 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 তুমি কোন কলেজ থেকে একটু জানিয়ে দাও ইয়েস আমি মনে করছি জয়পালের উত্তরটা ঠিক হয়েছে ওনাশিস রহমান মনে হয় ঠিক হয়নি অনেকেই মোহাম্মদ রাকিব উত্তর দিয়েছ অনেকে সালফার উত্তর দিয়েছ ফারহা ইসলাম আমি অনেকে দেখতে পাচ্ছি তার উত্তর দিয়েছে মোহাম্মদপুর গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে আরগন না তাহলে দেখা যাক সঠিক উত্তরটা কি হয় এখানে যেহেতু মৌলটার যোজিনী সেল বা বাইরের সেল হচ্ছে এটা তাহলে বাইরের সেলটা হচ্ছে থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তাহলে একটা মৌলের রিলেটেন বিন্যাসে ভিতরে যে শক্তি স্তরগুলো সেগুলোকে বলা হয় কোর সেল কোর সেল কোর মানে ভিতরে থাকে আর বাইরেরগুলোকে বলে ভ্যালেন্সেল মানে যোজিনী সেল তাহলে এটা যেহেতু যোজিনী সেল মানে আয়নটার যোজিনী সেল দিছে এটা তাহলে সেটা হলো থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তা তুমি ইলেকট্রন বিন্যাসে তো একেবারে থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স আসতে পারবো না এটা তো ওয়ান থেকে শুরু করতে হবে তারপরে ওইখানে যাবা তারপরে তোমাকে স্টার্ট করতে হবে ওয়ান এস টু তারপরে টু এস টু তারপরে টু পি সিক্স তারপরে থ্রি এস টু তারপরে হচ্ছে তোমার থ্রি পি সিক্সে তুমি আসতে পারবা তা তোমার এটা হলো যোজিনী সেল এটা তোমার দেয়া ছিল ওকে তাহলে এই পর্যন্ত আসতে গেলে টোটাল ইলেকট্রন এখানে কয়টা দাঁড়ায় আঠারোটা আঠারোটা ইলেকট্রন দাঁড়ায় তার মানে এই যে এ সিক্স প্লাস এই আয়নটার মধ্যে টোটাল ইলেকট্রন আছে কয়টা আঠারোটা কিন্তু আমি তো তোমাকে মৌলটা শনাক্ত করতে বলছি 
তাহলে এ সিক্স প্লাস মানে কি এ যদি ছয়টা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে এ সিক্স প্লাস তৈরি হবে অর্থাৎ এ ছয়টা ইলেকট্রন যদি ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু এ সিক্স প্লাসটা তৈরি হবে ছয়টা ইলেকট্রন তাকে ছাড়তে হবে ছয়টা ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে এখানে তোমার তৈরি হবে এ সিক্স প্লাস তাহলে ছয়টা ইলেকট্রন যদি ছেড়ে দেয় তাহলে আমাদের এখানে এ সিক্স প্লাস তৈরি হবে তাহলে এ সিক্স প্লাস সে যদি আবার এ হতে চায় তাহলে তাকে আবার ছয়টা ইলেকট্রন ফেরত দিতে হবে তাহলে এমনি তো এ সিক্স প্লাসে আঠারোটা ইলেকট্রন আছেই তাকে যদি আবার ছয়টা দেওয়া হয় তাহলে ইলেকট্রন তার হবে কয়টা চব্বিশটা আর চব্বিশটা মানে হচ্ছে এটা হবে আমাদের ক্রোমিয়াম তার মানে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মৌলটা হচ্ছে আমাদের ক্রোমিয়াম এভাবে আমরা এটা লিখতে পারি আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ ওকে এবারে আমরা চলে আসি ডিয়ার স্টুডেন্টস এবারে এসে আমরা পলির বর্জন নীতি পলির বর্জন নীতি এখান থেকে পরীক্ষা যে প্রশ্নগুলো আসে এরকম প্রশ্ন আসে যে বলে কপার এর কপারের সর্ব বহিষ্ত এবং সর্বশেষ ইলেকট্রনের সাহায্যে পলির বর্জন নীতি প্রমাণ করো এভাবে প্রশ্ন করা হয় কপারের সর্ববহিষ্ঠ এবং সর্বশেষ ইলেকট্রনের সাহায্যে পলির বর্জন নীতি প্রমাণ করো অনেক সময় বলা হয় যে ফসফরাসের তেরো এবং পনেরোতম ইলেকট্রন এর সাহায্যে হ্যাঁ পলির বর্জন নীতি সেটা হচ্ছে প্রমাণ করো তো যখন তোমাকে পলির বর্জন নীতি প্রমাণ করতে পড়বে তো পলির বর্জন নীতি প্রমাণ করার সময় উত্তরটা কীভাবে লিখবে এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন অনেকের আছে আমি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি প্রথমে আমি ফসফরাসটা নিয়ে আলোচনা করি তারপরে আমি কপারটা নিয়ে আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ফসফরাসে আগে তোমাকে ফসফরাসে পনেরোটা ইলেকট্রন সেটা লিখতে হবে কীভাবে লিখবা এটা হচ্ছে বক্স দিয়ে এটা ওয়ান এস এটা হচ্ছে আমার টু এস এটা হচ্ছে আমার টু পি এটা হচ্ছে থ্রি এস আর থ্রি পিতে এখানে তিনটা বক্স আছে একটা হলো পি এক্স একটা হলো পি ওয়াই একটা হলো পিজেড লেখার পরে পনেরোটা ইলেকট্রন তো তাহলে এক দুই তিন চার এখন ইলেকট্রন এই টুপিতে প্রবেশ করার সময় এখানেও আসতে পারে এখানেও আসতে পারে এখানেও আসতে পারে যে কোনো জায়গায় সে যাইতে পারে কারণ তিনটা শক্তি কিন্তু সমান তাহলে এখানে দুই দুই চার তাহলে এখানে পাঁচ ছয় সাত যদি ধরি তাহলে এইটা হবে আট নয় দশ এরপর হচ্ছে এটা যদি এগারো ধরি এটা বারো বা এটা যদি এগারো ধরি এটা বারো গেল এখন আমার ইলেকট্রন কোনটা কোনটা বলছে তেরোতম ইলেকট্রন আর পনেরোতম ইলেকট্রন বলছে তাহলে বারো গেল তাহলে এটা হচ্ছে তেরো তারপর চোদ্দ তারপর হচ্ছে আমাদের পনেরো তাহলে এটা তেরোতম ইলেকট্রন এটা চোদ্দোতম ইলেকট্রন এটা পনেরোতম ইলেকট্রন বা আমি এখানে কিন্তু ইলেকট্রনের নাম্বারটা মনে করো এটাকে তেরো ধরতে পারে এটাকে তেরো ধরতে পারে যে কোনো ধরতে পারে কারণ এদের শক্তি হলো সমান ওকে তাহলে এটা যদি আপ স্পিনে যায় বাকিগুলো আপ স্পিনে যাবে এটা যদি ডাউন স্পিনে যায় বাকিগুলো ডাউন স্পিনে যাবে তাহলে আমি এখানে ধরে নিয়েছি এটা তেরোতম ইলেকট্রন এটা চোদ্দোতম ইলেকট্রন এটা হচ্ছে আমার পনেরোতম ইলেকট্রন এখন আমাকে কোয়ান্টাম সংখ্যার মানগুলো লিখতে হবে তাহলে আমি ই থার্টিন লিখলাম আর ই ফিফটিন লিখলাম দুইটা ইলেকট্রন তাদের জন্য এন এর মান এল এর মান এম এর মান এস এর মান চারটা মান আমাকে লিখতে হবে তাই তো চারটা মান আমাকে লিখতে হবে এন এর মান এল এর মান এম এর মান এস এর মান তাহলে ইলেকট্রনগুলো কত নম্বর শক্তি স্তরে আছে তিন নম্বরে আছে তাহলে এন এর মান হবে তিন কোন উপস্থরে আছে পি উপস্থরে আছে তাহলে এল এর মান হবে আমাদের ওয়ান এবার হচ্ছে এম এর মান তো এম এর মানের ক্ষেত্রে দুইটা কাজ করতে পারো এটা হচ্ছে তোমার যেহেতু পি উপস্থ তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান এটা জিরো এটা প্লাস ওয়ান তুমি ধরতে পারো তুমি এখানে দেখাই দিস যে এটা মাইনাস ওয়ান এটা জিরো এটা প্লাস ওয়ান তাই সেই হিসেবে তেরোতমটা বাম দিকে আছে তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান আর পনেরোতমটা একেবারে ডান দিকে আছে প্লাস ওয়ান এটা আপ স্পিনে আসে তাহলে প্লাস হাফ আর এটাও আপ স্পিনে আসে তাহলে প্লাস হাফ তাহলে এভাবে লিখে আমরা দেখাতে পারি যে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কিন্তু আলাদা অর্থাৎ এক হয়নি তাহলে পলির বর্জন নীতি প্রমাণিত এখন তোমার যদি মনে হয় যে না তুমি জিনিসটা এভাবে লিখবা না তুমি অন্যভাবে লিখবা তাহলে আরও একভাবে এটা লেখা যায় এবং সেটাও কিন্তু সঠিক যেমন কোনো স্টুডেন্ট ভাবলো সে এভাবে লিখবে ওয়ান এস টু তারপরে হচ্ছে আমাদের টু এস টু তারপরে টু পি এরকম সিক্স তারপরে থ্রি এস টু তারপরে থ্রি পি এক্স থ্রি পি ওয়াই আর থ্রি পি জেড তাহলে এই পর্যন্ত বারো হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তেরো এটা হলো চোদ্দ এটা হচ্ছে পনেরো তাহলে এটা তেরোতম ইলেকট্রন আর এটা হচ্ছে আমাদের পনেরোতম ইলেকট্রন তাহলে এখন যদি সে মানগুলো বসাইতে চায় তাহলে কিভাবে বসাবে তাহলে তেরোতম ইলেকট্রনটা তিন নম্বরে আছে পনেরোতম তিন নম্বরে আছে তাহলে এটা ঠিক আছে পি উপস্তরে আছে সবাই তাহলে এটাও ঠিক আছে এখন এই জায়গায় এসে 
যে মানগুলো আছে তুমি যদি এখানে লেখো যে মনে করি বা ধরি ধরি বা মনে করি হ্যাঁ যে এখানে পি জেড এটার মান জিরো পি এক্স মাইনাস ওয়ান আর পি ওয়াই প্লাস ওয়ান যে কোনো একটা ধরতে পারবা তুমি এখানে ধরে নিলে যে এল এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এম এর মান হবে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তাহলে তুমি মাইনাস ওয়ানটাকে পি এক্স ধরলা প্লাস ওয়ানটাকে তুমি পি ওয়াই ধরলা তাহলে তোমার এখানে আনসারটা কী আসবে যেহেতু এটা পি এক্সে আসে তাহলে মাইনাস ওয়ান আর এটা পি জিডা আসে তাহলে এই জায়গায় মানটা হবে তোমার কি জিরো আর এটা প্লাস আপ মাইনাস আপ তাহলে তুমি যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করবা তার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আসলে এখানে জিনিসটা কীভাবে লিখতে হবে তাহলে যদি তোমাকে বলে যে পলির বর্জনীতে প্রমাণ করো এবং এই ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয় দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে যদি বলে তাহলে এইভাবে তোমাকে লিখতে হবে এখন আমি কপারেটটা তোমাদেরকে দেখাতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি কপার বলে কপারের টোটাল উনত্রিশটা ইলেকট্রন আছে এখন কোনটা কপারের লাস্ট ইলেকট্রন মানে শেষ ইলেকট্রন কোনটা আর কোনটা হচ্ছে সর্ব বহিস্থ ইলেকট্রন তাহলে আমরা যদি কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান এস তারপর হচ্ছে টু এস তারপর হচ্ছে আমাদের টু পি তারপর থ্রি এস এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি পি তারপরে এখানে হচ্ছে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ থ্রি ডি তারপর হচ্ছে এটা আমাদের ফোর এস তো এখন আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস যদি লিখি তাহলে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো লিখলাম তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তারপর হচ্ছে কি এখানে উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তাহলে এই যে ইলেকট্রনটা এটাই হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফোর্থ ইলেকট্রন রাইট তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের চব্বিশতম ইলেকট্রন অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট ইলেকট্রন তাহলে যদি আমি এটাকে লাস্ট ইলেকট্রন ধরি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সর্ব বহিস্থ ইলেকট্রন সর্ব বহিস্থ ইলেকট্রন অনেকে হয়তো বলতে পারে যে আগে থেকে তো এখানে চারটি ইলেকট্রন ছিল পরে ওইখান থেকে এখানে একটা আসছে পরে আসছে কি না সেটা কিন্তু আমরা জানি না আমরা যেটা পাইছি সেটাই চিন্তা করব তাহলে আমরা পাইছি এখানে একটা তাহলে এখন হাতে আসে কয়টা হাতে আসে এখন পাঁচটা ইলেকট্রন সো পাঁচটা ইলেকট্রন এখন এখানে যাবে তাহলে এটা যদি আমি উনিশ হয়ে গেছে তাহলে এটা যদি বিশ ধরি তাহলে একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ এভাবে আমি লিখবো আসলে সংখ্যাগুলো র্যান্ডমভাবে হতে পারে যে কোনো জায়গায় আমরা বসাতে পারি এটা কোনো সমস্যা না তাহলে আমি যদি এখন লিখি এখানে ই লাস্ট ইলেকট্রন এল এস টি লাস্ট মানে সর্ববহিস্থ ইলেকট্রন এটা তাহলে এটা এন এর মান এল এর মান এম এর মান এস এর মান যদি আমি লিখি চার নম্বর কক্ষপথে আছে তাহলে এন এর মান হবে চার এটা এস এর মধ্যে আছে তাহলে এটা হবে জিরো আর এল জিরো হলে এম জিরো আর এসটা হচ্ছে আপও হতে পারে ডাউন হতে পারে এখানে আমি আপ লিখছি তাহলে প্লাস আপ গেল আর এই যে লাস্ট ইলেকট্রন যেটা এই যে এই ইলেকট্রনটা এটার জন্য যদি আমি লিখি এটা হচ্ছে সর্ববহিস্থ ইলেকট্রন এটা হচ্ছে সর্ব বহিস্থ ইলেকট্রন আর যদি আমি সর্বশেষ ইলেকট্রনটা লিখি সর্বশেষ তাহলে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা আছে তিন নম্বর শক্তি স্তরে তাহলে তিন এটা আছে ডি উপে স্তরে আছে তাহলে এটা টু আর এখন এইখানে যে মানটা আছে যদি এটা মাইনাস টু ধরি মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস টু সেই হিসেবে এটা আসবে প্লাস টু আর এটা আপ স্পিন আসে তাহলে সেটা হবে প্লাস আপ এখন আমি যদি এখানে ডি এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এস লিখি লেখার পরে যদি মনে করি যে ডি এক্স ওয়াই এত ধরি ডি ওয়াই জেড এত ধরি তারপরে যদি মানটা বসে তবুও কিন্তু হবে রাইট আশা করি তোমরা এই কনফিউজিং বিষয়গুলোর সম্বন্ধে একটা ধারণা পেয়েছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখানে আর একটা জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হলো ঢাকা বোর্ডে দুই হাজার উনিশ সালে আরেকটা প্রশ্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে এখানে নিকেল দিছে টোয়েন্টি এইট দিছে যে বলতেছে যে এর কতটি ইলেকট্রনের জন্য এন প্লাস এল সমান ফোর ঠিক আছে এখানে নিকেলের ইলেকট্রন বিন্যাসে কতটি ইলেকট্রনের জন্য এন প্লাস এল সমান ফোর মানে এখানে কয়টা ইলেকট্রন আছে যাদের এন আর এলকে যোগ করলে যোগ ফলটা ফোর হবে দেখো তো এটা আনসার দিতে পারো কিনা দুই হাজার বিশে তো এখনো পরীক্ষা হয়নি এটা তো অটো পাস হয়েছে তোমরা জানো ও রন্টু থ্যাংক ইউ রন্টু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আচ্ছা ওকে 
থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আচ্ছা তাহলে এটার উত্তরটা কি হবে এটার উত্তরটা হচ্ছে দেখো নিকেলের রিলেটেন্ট বিন্যাসটা হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু তারপর হচ্ছে থ্রি পি সিক্স তারপর হচ্ছে আমাদের এরকম ফোর এস এখানে হবে থ্রি ডি আর ফোর এস ফোর এস টু তাহলে এখানে আঠারো আর দিয়ে বিশ আর আটে আঠাশ এটা হচ্ছে আমাদের নিকেলের রিলেটেন্ট বিন্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ নিকেল তো এখানে লক্ষ্য করে দেখো এই যে থ্রি এস আছে থ্রি পি আছে থ্রি ডি আছে ফোর এস আছে এখানে বিভিন্ন ইলেকট্রন আছে এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন এখানে এন এর মান আর এল এর মান যদি আমরা বসাই এন এর মানটা থ্রি এল এর মান জিরো এন এর মান থ্রি এল এর মান ওয়ান এন এর মান থ্রি এ ডি এর জন্য এল এর মানটা হচ্ছে টু এন এর মানটা হচ্ছে ফোর আর এস এর জন্য এল এর মানটা হচ্ছে জিরো তাহলে এন আর এটিকে যোগ করলে যোগ করলে দাঁড়াবে এখানে থ্রি এখানে দাঁড়াবে ফোর এখানে দাঁড়াবে ফাইভ এখানে দাঁড়াবে ফোর তাহলে আমরা শুধু থ্রি পি এর জন্য এন প্লাস এলের যোগ ফলটা ফোর পাইছি আর ফোর এসের জন্য এন প্লাস এলের যোগ ফলটা ফোর পাইছি এখন থ্রি পিতে ইলেকট্রন কয়টা থ্রি পিতে ইলেকট্রন হলো ছয়টা আর ফোর এসে ইলেকট্রন কয়টা ইলেকট্রন হলো দুইটা তাহলে ছয় আর দুই যোগ করলে কত হবে আটটা তার মানে এখানে আমরা বলবো নিকেলের ইলেকট্রন বিন্যাসে এন প্লাস এল সমান সমান ফোর এরকম ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে কয়টা আটটা এভাবে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এভাবে নিজেদেরকে তৈরি করবে ওকে এখন আমরা আজকের যে আলোচনা সেই আলোচনায় চলে আসি আমরা অলরেডি তাহলে আব্বাহ নীতি দেখলাম ঘন্টের নীতি দেখলাম পলির বর্জ্য নীতি দেখলাম এখন আমি একটু নোডাল প্লেন এবং নোট এবং লোক নিয়ে আলোচনা করতে চাই তোমরা আমাকে জাস্ট আর একটু সময় দেবে সেটা হচ্ছে এখানে যে কোনো একটা অরবিটাল সেটার নোড এবং লোক বলে দুটা বিষয় আছে মনে করে এভাবে লিখলাম তাহলে এই জায়গাটায় ইলেকট্রনের ডেন্সিটি বেশি এটার নাম হচ্ছে লোক আর এইখানে ইলেকট্রনের ডেন্সিটি কম এটাকে বলা হয় নোড এখন নোড হলো দুই ধরনের কতগুলা নোটকে বলা হয় রেডিয়াল নোড আর কতগুলা নোটকে বলা হয় অ্যাঙ্গুলার নোড অ্যাঙ্গুলার নোডের অপর নাম হচ্ছে নোডাল প্লেন সরি অ্যাঙ্গুলার নোডের অপর নাম হচ্ছে নোডাল প্লেন নোডাল নোড মানে হচ্ছে যেখানে ইলেকট্রন পাবো না ইলেকট্রনের ডেন্সিটি জিরো নো ইলেকট্রন সেটার নামে হচ্ছে নোড তো এখানে রেডিয়াল নোড এগুলো দেখতে হচ্ছে এই রকম টাইপের এই যে এখানে ইলেকট্রন থাকবে এখানে ইলেকট্রন থাকবে কিন্তু মাঝখানে যে সাদা জায়গাটা সেখানে কোনো ইলেকট্রন নেই আর অ্যাঙ্গুলার নোডগুলো দেখতে এরকম এটা এক্স এটা ওয়াই এটা জেড এগুলো হলো বিভিন্ন প্লেন এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স বিভিন্ন প্লেন প্লেন বরাবর ইলেকট্রন থাকে না ওকে তো এটা বের করার একটা নিয়ম আছে নিয়মটা হচ্ছে যে কোনো অরবিটাল অরবিটালের টোটাল নোড এটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে রেডিয়াল নোড রেডিয়াল নোড হচ্ছে এন মাইনাস এল মাইনাস ওয়ান আর অ্যাঙ্গুলার নোড এটা হচ্ছে এল এটা হচ্ছে সূত্র আমরা যে কোনো একটা অরবিটাল যদি আমাদেরকে দেয়া হয় ওখানে কয়টা নোড আছে সেটা আমরা কিন্তু এভাবে হিসাব করে বের করতে পারি কয়টা রেডিয়াল নোড থাকবে কয়টা অ্যাঙ্গুলার নোড থাকবে সেটা বের করা পসিবল এখন আমি এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই ব্যাপারটাকে সেটা হচ্ছে মনে করো ফোর এস দিয়েস ফোর এস তাহলে ফোর এস অরবিটালে নোট কয়টা নোট হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তার মানে ফোর মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে তিনটা নোট আসে এখন আসি অ্যাঙ্গুলার নোট এ এন অ্যাঙ্গুলার নোট কয়টা এল তো এস এর জন্য এল এর মানটা জিরো তাহলে এখানে কোনো অ্যাঙ্গুলার নোট নাই মানে কোনো প্লেন নাই নোডাল প্লেন নাই আর রেডিয়াল নোট এটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এল এন এর মান কত এখানে ফোর মাইনাস ওয়ান এলের মান জিরো তাহলে তিনটা তাহলে রেডিয়াল নোট হবে তিনটা এখন তিনটা রেডিয়াল নোট যদি আমাকে দেখাইতে বলে তাহলে নিউক্লিয়াসের বাইরে এখানে আমাদের ফোর এস আছে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই যে ফাঁকা একটা জায়গা এটা একটা নোট এই যে একটা একটা নোট এটা একটা নোট তাহলে এখানে টোটাল তিনটা নোট আমরা দেখতে পাবো ওকে আচ্ছা এখন যদি আমাদেরকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি আমাদেরকে বলে যে থ্রি পি এক্স থ্রি পি এক্স এখানে কয়টা নোট আছে কয়টা নোডাল প্লেন আছে বের করে এরকম প্রশ্ন করা হয় তখন তুমি কি করবা তাহলে থ্রি পি এক্স যদি তোমাকে দেয় তাহলে এখানে বের করার নিয়মটা হচ্ছে টোটাল নোড হবে এখানে এন মাইনাস ওয়ান তার মানে থ্রি মাইনাস ওয়ান তার মানে দুই তাহলে দুইটা নোট আছে এখানে টোটাল নোট আছে কয়টা দুইটা আর এখানে আমাদের অ্যাঙ্গুলার নোট কয়টা আছে এল এর মান তাহলে পি এর জন্য এল এর মানটা ওয়ান তাহলে একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার নোট আছে তার মানে একটা নোডাল প্লেন এখানে আছে এখানে নোডাল প্লেন আছে একটা 
আর রেডিয়াল নোট কয়টা আছে রেডিয়াল নোট হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এল এনের মান হচ্ছে তিন তাহলে তিন লিখলাম মাইনাস ওয়ান এলের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে কয়টা একটা তাহলে এখানে আছে একটা রেডিয়াল নোট আর একটা অ্যাঙ্গুলার নোট মানে একটা নোডাল প্লেন আছে এখন যদি বলা হয় যে নোডাল প্লেনটার নাম কি হবে কারণ থ্রি পি এক্স থ্রি পি এক্স মানে কি এটা হচ্ছে এক্স আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এই বরাবর আছে তাহলে এটার নাম হচ্ছে থ্রি পি এক্স ওকে যদি তোমাকে বলে যে টু পি এক্স আর থ্রি পি এক্স এই দুইটার কিন্তু আকৃতি একই কিন্তু আকারের মধ্যে পার্থক্য আছে টু পি এক্সটা যদি হয় এই এতটুকু তাহলে থ্রি পি এক্সটা হবে তার চাইতে একটু বড় এক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এটা হচ্ছে টু পি এক্স এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি পি এক্স তাহলে এটার চাইতে এটার আকারটা একটু বড় হবে এটা হচ্ছে আকারের আকৃতির মধ্যে ডিফারেন্স আকৃতি সেম কিন্তু আকারটা একটা ছোট একটা বড় তো এখানে আমাদেরকে বলছে যে কয়টা এখানে নোডাল প্লেন আছে তাহলে একটা নোডাল প্লেন আছে থ্রি পি এক্সে নোডাল প্লেন একটা আছে এখন সেই প্লেনটার নাম কি নাম তো একটা দিতে হবে তাই না তো এর উত্তরটা হচ্ছে তিনটা অক্ষ এখানে থাকে একটা হলো এক্স অক্ষ একটা ওয়াই অক্ষ আর একটা জেড অক্ষ তাহলে যেহেতু এখানে এক্স ওয়াই জেড তিনটা তাহলে এক্স বাদ দাও তাহলে ওয়াই আর জেড থাকে তাহলে ওয়াই জেড যে প্লেনটা সেটাই হবে এখানে নোডাল প্লেন তো এইভাবে প্রিয় শিক্ষার্থীর আমরা নোডাল প্লেন নোট রেডিয়াল নোট অ্যাঙ্গুলার নোট সেটাও বের করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় আমি তোমাদের একটা ধারণা দিতে পেরেছি এরপরে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটু সামান্য একটু ধারণা দিয়ে দিই পরের ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে আরও ডিটেলস আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা সেটা হচ্ছে আমাদের বর্ণালী তো বর্ণালী হচ্ছে বর্ণালী এটা বোঝার আগে আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ইএম ঠিক আছে ইএম মানে হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েব ইএম মানে হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব মানে হচ্ছে একটা ট্রান্সভার্স ওয়েব যেটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় মাধ্যম ছাড়া মাধ্যম ছাড়া তাহলে মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া যে তরঙ্গগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় সেগুলি হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এগুলো কোনো সিঙ্গেল ওয়েব না তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনে এখানে দুইটা ফিল্ড থাকে একটা হচ্ছে ই মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর একটা হচ্ছে বি এটাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড তা আমরা যদি তিনটা অক্ষ এখানে দেখাই অর্থাৎ এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আর এটা হচ্ছে আমাদের জেড অক্ষ তিনটা অক্ষ তাহলে ওয়াই অক্ষ বরাবর এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর জেড অক্ষ বরাবর এটা হচ্ছে বি মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এরা পরস্পরের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে এবং এদের সমন্বয়ে তৈরি হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এবং সেটা কিন্তু এক্স অক্ষ বরাবর এভাবে প্রোপাগেট করে তা আমরা যদি এটাকে এভাবে দেখাই লাইক দিস অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটার সাথে আরেকটা লম্বভাবে থাকে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে এবং এর ফলে যে ওয়েবটা তৈরি হয় সেটা উভয় ফিল্ডের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে প্রোপাগেট করে এবং অলওয়েজ তারা এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা যদি ই হয় এটা যদি বি হয় তাহলে তাদের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তারও একটা সমকোণ বা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যদি এই যে এখানে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তারপর হচ্ছে আমাদের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাদের যে মানগুলো মানগুলো যদি আমরা বের করি আর মান যদি বসাই দিই এখানে তাহলে এটা আমরা পাই থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এত মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এটা আলোর যে গতি সেই গতিতে কিন্তু এই রেডিয়েশনটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কী করে মুভ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করার জন্য তার এটা মেনে চলে আমরা যদি এটা একটা ফর্মুলা আছে ফিজিক্সে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুড ওভার ইফসিলন মিউ এখানে ইফসিলন মানে হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা আর এটা হচ্ছে তোমার চুম্বক ক্ষেত্রের প্রবেশতা এই দুইটার মান আলাদা আলাদা বসাই দিলে এখানে মান পাওয়া যায় থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এত মিটার পার সেকেন্ড তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন কিন্তু একটা সিঙ্গেল ওয়েব না এটা হচ্ছে অনেকগুলো ওয়েবের সমন্বয় তৈরি এবং এটা একটা বিশাল বড় একটা স্পেকট্রাম এখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপরে ভিত্তি করে এটাকে সাজানো হয়েছে পরের ক্লাসে আমরা ডিটেলস এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং এখানে আমাদের হাইড্রোজেনের যে বর্ণালী সিরিজ এটা নিয়েও আলোচনা হবে তো তোমরা অবশ্যই পরের ক্লাসে থাকবে এটা আমি আশা করি যারা ক্লাসে আজকে জয়েন করেছো এবং ক্লাস করেছো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবার জন্য শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম অবশ্যই তোমাদের আগামীকাল ক্লাস হবে আগামীকাল ক্লাসে এটা কিন্তু সিকুয়েন্স আজকের ক্লাসটার সিকুয়েন্সটা আগামীকাল হবে সো অনেকেই দেখা যায় পরের ক্লাসে অনেকে থাকতে পারো না তো তোমরা যদি থাকো তাহলে আরও বেশি বেনিফিটেড তোমরা হবে ধন্যবাদ